神经病啊！为一破钱包追我五条街。我爸说了，高三了，不要打架。我也对自己说，顾小满呀，顾小满，你不只是女侠，你还可以是淑女。但你让左岸看我像母夜叉一样追在你屁股后头。还有我的发卡、啊，我精心准备的，看起来温柔可爱的发型。你唧唧歪歪什么呢？我说你们。管好自己的东西，谢谢。今天真是太谢谢你了。没事儿，我们习武之人，路见不平，理应拔拳相助。谢谢，再见。小满那个小偷呢？在巷子里躺着呢吧？可不止一个啊！我今天一对四，全部撂倒。厉害吧？以后还是别做那么危险的事儿了。我知道，小月，你果然是我的好朋友。担心死了，让我看看哪受伤了没。没有，书包书包开了。什么？这东西呢？什么东西掉了吗？就是，就是一个，一定是掉到那边去了。哎，什么东西、啊？哎呀，哎哎哎哎哎！我不要面子的呀！看着。展月，你把东西还给我。什么东西？我不知道呀，不信你搜。没有吧？要不搜个身？哎哎哎哎！女孩子家家的光天化日，脱男生衣服，不挨揍，不挨揍。你们两个给我闭嘴！你在这待着。展云，你要是不把东西给我的话，你信不信我把你衣服给扒光？过门！你不要脸！你才不要脸！哎哎哎哎！别别别！别摸了，别摸了，作作案！哎哎哎！想跑是吧？我早上看见作案的车了。算算时间，他现在应该在教室里坐好。你要是没挖我东西的话，为什么要喊作案的名字？吴小满，变聪明了吗？猪脑花汤有作用了。你走喽！你还跑不过你吗？我让一让，让一让！哎，让一让！小鱼，我带你站住！哎，啊，跑！哎哎哎！我让你跑，你还挺能跑啊你！看着呢，都看着呢。左岸，你还说？左岸来了。
到怕了吧？我现在就告诉祖爱，你是吉本利，第一想什么？新学期又开始了，吴小满。对于高三的同学们来说，吴小满，再过几个月，你们将走进高考的考场，不回话是不是？人生第一个重大考验和洗礼，和你说话。哎，日记本儿，要有分秒必争的意识。脚踏你这副认怂的样子，还真没见过。没有事儿，没几个人看见。还没到世界末日吗？啊！高三二班顾小满，竟然当众撕了左岸同学的裤子，这是对校风校纪的严重挑衅。学校呢一定会严肃处理。在此，我呢郑重警告高三年级的同学，把你的心思啊都用在学习上。不管我的事儿啊，校长说的。小马，小马，小马，女流氓啊！女流氓怎么了？女流氓！我大学霸出头，你们不也挺喜闻乐见的吗？你们，你们应该谢谢顾小满，小马，小马。哎呀，你别说了，有硬的，有硬的，有硬的。不是帮你的吗？左岸平时一副藐视众人的样子，整个中学有谁看得惯？你不管是女侠还是女流氓，你都算为民除害。我还想入会呢，顾小满，你要啦？你很厉害嘛，你不是练散打的吗？什么时候改名叫顾超风，练上九阴白骨爪了？小啦，大家都是同学，你要干嘛呀？哎呀，你别说，要啦，我真的不是故意的，你还敢是故意的？你知不知道左岸在我们心中是多么的神圣而不可侵犯？你去，你那什么了他？你必须向他道歉，道歉，只是道歉，不然呢？你以为我们跟你一样流氓吗？不过道歉也不是那么简单的。你今天让多少人看了左岸的笑话？你也应该尝一下那是什么滋味。所以你道歉的时候。必须让我们所有人都看到，而且如果左岸提出什么要求，你也必须做到。不就一条裤子吗？你们至于吗？你们？那你现在让我把你裤子撕了试试？哎呦，来呀、啊！<笑>你以为我不敢啊？哎哎哎哎，你们两个怎么突然吵起来了呀？姚拉，好，我答应你，我会当着大家的面，郑重的向左岸道歉的。这本来就是我的失误嘛。算你还有点诚意。左岸来了，左岸来了。左岸，你来的正好，顾小满要当着我们所有人的面给你道歉。不需要。左岸，我知道你不会和他一般见识，但这件事情是他做错了，就应该道歉，同时也让那些看笑话的人知道，这件事结束了。顾小满，诚意。哦，好。左左左左左。哎呀，左岸，你过分了啊！顾小满诚心诚意的跟你道歉，你摆张冷脸给谁看呢？这关你什么事啊，展月？顾小满的事儿，就是我的事儿。那你替他道歉？你蹬鼻子上脸是不是啊？你以为学习好能考高分就能在学校横着走了
什么学霸呀？不就是书呆子吗？以后你生活用考高分吗？你工作用考高分吗？大家说对不对啊？对呀、啊，没错啊。来，你们跟着起什么哄啊？你有没有听我说话呀？左啊，千错万错都是我的错，对不起，我是真心请求你原谅的。无聊。左啊，你个大男人，没有必要为了一点破事跟女生计较。我说过了，我不需要。左啊，我真的是一时失手。你把头抬起来。